În minutele ce urmează discutăm despre evenimentul cultural al anului care a avut loc la mijlocul lunii octombrie aici la Iași. Este vorba de vizita alteței sale principele Nicolae al României. A avut o vizită aici la Iași în cadrul proiectului Istoria Regalității în școli. Evenimentul a fost desfășurat printr-o asociere dintre Asociația Principele Nicolae și Asociația Casa Iosef Zoller 1912. În această dimineață discutăm cu Janina Vera Poroșnicu, ea fiind și fondatoarea acestei asociații despre care am vorbit și cu politologul Lucian Dârdală. Bună dimineața! Bine ați revenit la noi, Janina, și bine ați venit, domnule Lucian! Bună dimineața și bine v-am găsit! Dimineața. Vă mulțumesc pentru invitație! A fost un eveniment foarte frumos, foarte multă lume spune că a fost evenimentul uh, anului. Să știți că da, așa a fost, chiar a fost reușit ceea ce am uh, făcut împreună, desigur. Uh, și uh, toți cei care au fost uh, colaboratorii noștri în acest uh, proiect și au schimbat uh, imaginea de profil de pe Facebook, au pus pe site și au declarat da, că este evenimentul uh, anului. A fost și pentru ei și pentru noi. Este un eveniment extrem de important pentru ieșeni, pentru că altețea sa a fost ultima dată la Iași cu mulți, mulți ani în urmă, iar pe această cale s-a reîntors. A fost o provocare să organizați o astfel de vizită aici la Iași? Wow, l-aș lăsa pe Lucian <laughs> să spună. <laughs> așteptam, un că... răspuns, așteptam un răspuns de la, de la Janina. Evident că a fost o provocare, dar acum Și una a fost eu, foarte greu, să chiar. Să spun eu... Uh, 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 Janina Vera Poroșnicu și colegii din asociație s-au -au descurcat excelent în sensul în, care, în sensul în care a fost acea combinație bună între ordine, rigoare și spontaneitatea care într-un fel îl caracterizează și pe principe. E o, e, o fire, e o fire veselă, e o fire spontană. Important e că noi am reușit să-l să punem cumva în valoare. Cum s-a simțit altețea sa la Iași? A declarat că va mai colabora cu noi, ne-a transmis că s-a simțit foarte bine, ținem legătura cu secretarul alteței sale, domnul Iono Orlando, și sunt și eu în acest moment foarte sigură că vom colabora în continuare. Au fost lecții autentice de istorie, a fost întâlnirea cu uh, un principe de sânge, dar în același timp un om extraordinar, uh, care ne-a arătat așa o față a, rea, uh, a regalității, dar în același timp o față umană și aș spune eu Lucian chiar prietenoasă. Da, și modernă. Avut... Și, modernă. și extrem de modernă. Da. Și dacă ar fi îmi scuz lipsa de modestie, dar dacă ar fi să spun cât de reușit a fost evenimentul, uite că dacă în program erau două ore alocate vizitei casa, casei Joseph Zoller, altețea sa a stat o după amiază întreagă, ne-am întins până târziu. Și a, chiar, a fost, chiar a fost frumos, cap coadă a fost frumos totul, a fost o atmosferă extraordinară. A, a, fost, a fost și un moment muzical, a fost pianistul Aurelian Holera. Cel mai bine ar fi, când veți avea ocazia și sperăm că veți avea ocazia foarte curând, să-l întrebați pe alteța sa. Noi nu vom destăinui neapărat, a fost o vizită privată, dar a fost desfășurat așa sub semnul, sub semnul artei. A, și a amintit alteța sa de stră bunica sa, de stră stră bunica sa, Regina Maria. Există un portret al reginei la Casa Zolă, în timpul refugiului la Iași, Regina venea des la Casa Zolă și sunt multe. Cimitirea -am... Eternitatea, să vorbim. Sigur că da. I-am spus povestea casei alteței sale, i-am spus că aici a venit stră, străbunica sa, secretarul alteței sale era deja informat despre povestea casei, astfel încât alteția să avea cunoștință unde vine. I-am cântat la pian, nu noi, ci <laughs> artistul <laughs> Aurelian Holera, da, foarte și a fost impresionat alteția sa atunci când i-am dedicat când i s-a dedicat un moment muzical 
închinat regelui Mihai, mi-am văzut lacrimi în ochi și cred că a fost, un, a fost un moment emoționant. Sigur că l-am dus la Cimitirul Eternitatea și a văzut mormintele noastre sfinte, a fost la mormântul eroilor din cel de-al doilea război mondial, după aia am mers cu altețea sa în suită la mormântul, mormintele legate de regalitate, la mormintele, cele două morminte restaurate, nu de mine finanțat, finanțată restaurarea de către mine și i-am povestit că, uitați, există astfel de inițiative private și m-a felicitat. L-am dus la mausoleul Uriașei, recenta mea achiziție, declarat monument istoric și legenda urbană Iașului, Uriașa, care de fapt e statuia Fecioarei Maria, i-am povestit cu ajutorul ghidului de acolo exact despre toată atmosfera acestui muzeu în aer liber și da, l-am simțit, simțit impresionat. Și am menționat că sunt, există câteva persoane pe care trebuie să le mulțumim. Vorbim în primul rând de scriitoarea Guța Creangă Caia, invitata Janinei Poroșnic, invitată specială, o veche prietenă și care a dat o consistență intelectuală specială vizitei principelui la cimitir. Să le mulțumim doamnelor directoare de la Liceul Național, doamne profesoare Calistru și Țurcănașu, doamne profesoare Sândulescu, directoarea Colegiului Național Mihai Eminescu, pe care l-am absolvit și noi, nu chiar în același an, o diferență da. de generații se, între noi, dar a fost foarte agradabil să, să mergem la vechea școală și, sigur, a fost evenimentul găzduit, găzduit de Universitatea Polonia, organizat ne, în Asociația Casa Iosef Zolă 1912 în colaborare cu Universitatea și e vorba de rege, e vorba de amintirile principelui despre rege, regele a fost centrul lumii principelui și cred că încă, regele Mihai cred că încă este, nici nu poate fi altfel este centrul lumii principelui. În cadrul acestui eveniment, dumneavoastră ați prezentat cartea album Bunicul meu, Regele Mihai, pe care o aveți și acum în față. Am, am vorbit, sigur, a vorbit alteța sa. Uh -huh. a, 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 fost, a fost discursul cel mai așteptat. Eu mi-am permis să spun câteva cuvinte pentru că am fost la București în acea zi în perioada Paștelor anul, anul 1992 și uh, mi-amintesc, am amintiri despre, despre acea zi, am amintiri despre uh, sutele de mii de români care au ieșit în stradă, despre Foarte principe frumos. mic și globiu uh, la balconul de la Hotel Continental. Ar fi multe de spus, dar până la urmă fiecare, cred că fiecare dintre telespectatorii dumneavoastră are, se raportează la acea vreme, la monarhie, la chestiunile acestea care uneori ne, uneori ne dezbină, dar care ar trebui să ne unească, de fapt. Ce emoții au trezit alteții sale acest album? Alteția sa a dat cu drag multe, multe, multe dedicații, multe autografe. S-a vândut cartea cu prilejul acestei lansări de carte. Eu l-am văzut în permanență chiar prins prins în, în, în momentele respective, a răspuns cu drag, se vedea că e acolo, că răspunde cu drag tuturor întrebărilor, a dat dovadă de multă solicitudine. Ce să mai spun, în, în licee, când a fost interpelat, ca să zic așa, de către copii, chiar l-am văzut fericit să răspundă despre regalitate, dar deopotrivă și despre viața lui personală, pentru că au fost interesați copiii de la școli și despre cum era el altețea sa, coleg de bancă, ce sporturi prefera, etc. Foarte și l-am văzut chiar acolo, în acele momente, foarte bine prins, închegat în, în, în discuțiile care au fost. Da, ce mi-a sugerat, mi sugerat mie? Și dacă, prin absurd, n-ar fi principe, n-ar avea originea pe care o are, tot ar fi o persoană foarte, foarte interesant, o persoană care are ceva de spus uh, elevilor, tinerilor și în general publicului. Da, mesajul a fost despre viață, a fost despre 
viitorul tinerilor să facă bine telespectatorii dumneavoastră și să caute în bibliotecă sau în librării, sau în librării mai degrabă, cartea scrisă tot de principe, cartea autobiografică. Este extraordinară. A avut altețea sa un drum firesc. De aceea cred că și atitudinea lui degajată în fața copiilor, în fața, de fapt, adulților și în fața întrebărilor care pot fi uneori și incomode sau au fost uneori și incomode. A avut o viață extraordinară. A fost un om al acțiunii. A lucrat de tânăr um, cu copiii. Ne-a povestit chiar și la masă um, cum făcea, îi educa pe, pe tineri, iniția să traverseze jungla. A stat în trei state ale lumii. A avut o viață, wow, cred că de aceea este și extrem de echilibrat și frumos, extrem de frumos ca om. Foarte echilibrat, foarte bun. Ne bucurăm să auzim aici atât de multe detalii despre altețea sa și să aflăm și despre ceea ce a povestit copiilor în școli. Vă mulțumim mult pentru această ocazie. Casa Iosif Zoller, 1912, mereu reușește să facă lucruri mărețe, nu doar pentru acest oraș, dar și pentru alte orașe din România. Încearcă să ridice nivelul de cultură și să-l impacteze. Dumneavoastră mereu ați fost un promotor al culturii și de această dată ați reușit să organizați un eveniment cum cred că nu s-a mai văzut de mulți ani aici la Iași. Eu îți mulțumesc foarte mult. Nu am făcut lucruri mărețe, le-am făcut firesc, dar le-am făcut, spun eu, bine sau chiar foarte bine, iertați-mi asta de modestie, grație și mulțumită bunului meu prieten, Lucian Dârdală, dacă nu ar fi fost el... A ieșit bine și pentru că Și pentru că am pus suflet, dar și ne-am regăsit în acest moment. Eu am prins curaj, a fost debutul, de fapt, asociației, așa l-am și vrut, cu un eveniment wow și a ieșit wow. Eu îi mulțumesc cu această ocazie încă o dată lui Lucian și tuturor celor pe care i-am enumerat. Ne cerem scuze dacă am omis pe cineva. A fost, de fapt, alături de noi foarte multe persoane. Spui că sunt trei zile, dar, de fapt, au fost trei zile extrem de consistente și în spate a fost o muncă de echipă, dar și o muncă de peste o lună de zile, cred că, de organizare a, nu? a evenimentului. Peste o lună de zile. Foarte frumos. Vă mulțumim pentru faptul că de fiecare dată veniți cu inițiative atât de frumoase și vă mai așteptăm cu mare drag în platoul Bună dimineața, pentru că sunt sigură că pregătiți, mereu sunteți puși pe fapte și pregătiți activități și mai frumoase. Și cu siguranță încă o să auzim multe, multe despre casa Iosef Zoller. Mulțumim frumos și Doamne ajută să se întâmple așa. Mulțumesc. Vă mulțumesc!